بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم اسٹوڈنٹس ڈی نائنتھ اینڈ نائنتھ کلاس کے اسٹوڈنٹس ایکسرسائز نمبر 1.3 جو کہ ہم اپنے پریویس لیکچر میں جس کے کوشچن نمبر 7 تک کمپلیٹ کر چکے تھے آج ہم اسی ایکسرسائز کا نیکسٹ کوشچن جو کہ لاسٹ کوشچن ہے اسی ایکسرسائز کا کوشچن نمبر 8 اس کو ہم سالو کریں گے سو لیٹ سی کہ اس میں آپ کو دو میٹرکس دیے گئے ہیں فسٹ میٹرکس کا نام ہے اے اور اس کے ایلیمنٹس آپ یہ غور سے دیکھ لیں ون ٹو زیرو ون اینڈ بی میٹرکس ہے اس کے ایلیمنٹس آپ دیکھ لیں ون ٹو ون اینڈ زیرو یہ دونوں میٹرکس ہیں یہ آپ اپنے پاس کسی رجسٹر پہ یا کسی کاپی پہ آپ اس کو نوٹ کر لیں ابھی ٹھیک ہے اے اور بی کے میٹرسز یہ آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں تاکہ آنے والے جتنے بھی کوشچنز ہم کریں جہاں پہ ہمیں اے میٹرکس کی ضرورت پڑے گی ہم یہ اے کی ویلیو وہاں سے دیکھ کے لکھیں گے اور جہاں پہ بی میٹرکس کی ضرورت پڑے گی وہاں پہ ہم اس کی ویلیو لکھ لیں گے اب ایکچولی اس کوشچن میں ہمارے پاس ٹوٹل جو ہیں وہ سکس پارٹس ہیں اور ان سکس پارٹس میں بیسیکلی ہمیں چند چیزیں ویریفائی کرنی ہیں یا ان کو پروف کر کے بتانا ہے تو اگر ہم سب سے پہلے پارٹ کی بات کریں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ پروف دیٹ اے پلس بی ہول ٹرانسپوز از ایکول ٹو اے ٹرانسپوز پلس بی ٹرانسپوز یعنی کہ اگر ہم اے پلس بی کا ہول ٹرانسپوز لے لیں تو اس سائٹ کا جو آنسر بنے گا وہی آنسر اس سائٹ کا بنے گا جہاں پہ ہم دونوں کا علیدہ علیدہ ٹرانسپوز لیں گے اور پھر ان کو ایڈ کریں گے ٹھیک ہے سو لیٹ سی کہ اب ہم اس کوشچن کو کس طرح سے سالو کر رہے ہیں تو بیٹا ہم نے سولوشن یہاں سے سٹارٹ کیا لیفٹ ہینڈ سائڈ لیفٹ ہینڈ سائڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اے پلس بی کا ہول ٹرانسپوز ہے تو جیسا کہ آپ نے پچھلے کئی کوشچن میں کئی پارٹس میں یہ جو ٹیکنیک ہے یہ کنسیپٹ ہے اس کو سیکھا کہ جب ہمارے پاس بریکٹ آ جاتی ہے تو ہم سب سے پہلے بریکٹ کو پریارٹی دیتے ہیں فسٹ ہم اس کو سب سے پہلے سالو کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اے پلس بی چونکہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے تو ہم بھی اس طرح کریں گے کہ ایک بریکٹ یہاں لگائیں گے دوسری بریکٹ ہم یہاں پہ لگائیں گے اور اے کی جگہ ہم اے کا میٹرکس وہاں سے دیکھ کے پٹ کر دیں گے اور بی کی جگہ پہ بی کا میٹرکس ہم کٹ کر دیں گے ایز اٹ از پھر اب چونکہ بریکٹ میں اے اور بی کو پہلے ایڈ کیا جا رہا ہے سو ہم یہاں پہ بھی ان دونوں میٹرکس کو ایڈ کریں گے اور ایڈ کرنے کا طریقہ تو آپ جانتے ہیں کہ ہم آمنے سامنے والے ایلیمنٹس ایک دوسرے کے اندر ایڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ون پلس ون ٹو پلس ون اینڈ زیرو پلس ٹو اینڈ ون پلس زیرو تو یہ آپ کے پاس اس طرح سے آ جائے گا ٹھیک ہے آفٹر دیٹ اب آپ دیکھیں کہ ہم نے ان کو ایڈ کرنے کے بعد یہ آنسر ان کا یہاں پہ نوٹ کر لیا اب آپ ٹرانسپوز اس کے اوپر یوں ہی لگا دیں ٹھیک ہے پچھلے دونوں اسٹیپس میں ہم نے جو ٹرانسپوز کا جو سیمپل تھا ٹی ہم نے اس کو ایز اٹ از مینشن کیا یہاں تک ہم ٹی کو اسی طرح لے کے چلیں گے لے کر اب اس کے بعد اب چونکہ بریکٹ تو ہم نے سالو کر لی ہے تو اب ہم نے اس کا ٹرانسپوز بھی سالو کرنا ہے اس کا ٹرانسپوز آپ لے کے لکھیں گے اب آپ کو بتایا ٹرانسپوز جب لیا جاتا ہے تو اس وقت کس بات کا خیال رکھنا ہوتا ہے ہم نے کہ جو چیز رو وائز لکھی ہوئی ہے اس کو ہم کالم وائز لکھنا ہے جیسے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹو اینڈ تھری ٹو اینڈ تھری جو ہے یہ آپ کے پاس دیکھیں یہ رو وائز لکھے ہوئے اور ہم نے جب ٹرانسپوز لیا تو انہی کو ہم نے کالم وائز لکھ دیا ٹھیک ہے اسی طرح اگر آپ نیکسٹ دیکھ لیں تو ٹو اور ون جو تھے یہ ہمارے پاس رو وائز لکھے ہوئے تھے لیکن ہم نے جب ٹرانسپوز لیا تو ان کو ہم نے کالم وائز ارینج کر دیا تو یہ ٹرانسپوز لینے کا طریقہ ہوتا ہے جو کہ 
आप पहले से भी जानते होंगे ठीक है तो ये बेटा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था जो कि आपने यहाँ पे देखा ठीक है अच्छा जी अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ अब राइट हैंड साइड में हमारे पास ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज लिखा हुआ है तो इसको हम सॉल्व किस तरह करेंगे बेटा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई ब्रैकेट फंक्शन नहीं है जब ब्रैकेट फंक्शन ना हो तो हम दोनों टर्म्स को अलग अलग जो है वो लेके चलते हैं अलग अलग उनको सॉल्व करते हैं मिसाल के तौर पे आप ए ट्रांसपोज पहले लिखा हुआ है तो हम ए की वैल्यू पुट करेंगे ऊपर ट्रांसपोज के लिए टी लिख देंगे फिर बी ट्रांसपोज प्लस के बाद वो अलग लिखा हुआ है उसको भी हम इसी तरह नोट कर देंगे अब हम ए का ट्रांसपोज पहले अलग से ले लेंगे फिर बी का ट्रांसपोज भी ले लेंगे और जैसे ही आप ट्रांसपोज लेंगे तो ये जो टी का साइन था ये रिमूव हो जाएगा ये खत्म हो जाएगा क्योंकि हमने ट्रांसपोज ले लिया अब जबकि हम ट्रांसपोज ले चुके हैं तो अब हम इनको ऐड करेंगे ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा टू टू थ्री एंड वन तो अब आप ये देख सकते हैं कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का आंसर सेम टू सेम आ गया तो ये था जी हमारे पास पार्ट नंबर वन इसी तरह हमारे पास ये पार्ट नंबर टू है आप देख सकते हैं इसमें जस्ट लाइक द पार्ट नंबर वन के ए माइनस बी ट्रांसपोज वहां पे ए प्लस बी ट्रांसपोज था जैसे कि आप देखें यहाँ पे ए प्लस बी होल ट्रांसपोज था लेकिन इस पार्ट में ए माइनस बी होल ट्रांसपोज है और इधर भी माइनस आ गया तो अब ये क्वेश्चन आई थिंक सो कि बिल्कुल इजी है ठीक है इसको आप जस्ट एक दफा ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद आप देखिएगा कि क्या इन दोनों साइड्स का आंसर इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है ठीक है तो ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह जस्ट एक ऑपरेटर पे यहाँ पे फर्क आ रहा है कि वहां पे पॉजिटिव साइन था और यहाँ पे नेगेटिव साइन था ठीक है तो ये आपने खुद से ट्राई करना है जी तो आप पार्ट नंबर थ्री जो है ये अब हम देखते हैं कि क्या है इसमें लिखा हुआ है टू टू प्रूफ ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सेमेट्रिक ठीक है यानी आपने ये प्रूफ करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज अगर ये मैट्रिक्स हम कैलकुलेट करें सबसे पहले तो ये सिमेट्रिक है अब सिमेट्रिक क्या होता है इसके बारे में तो हम आगे चल के बात करते हैं लेकिन इससे पहले हम ए प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं एक यूजुअल तरीके से जैसे कि आप कर सकते हैं देखें ए है ए की जगह पे सिर्फ ए का मैट्रिक्स पुट किया जो आपने अपनी कापी पे लिखा हुआ है वहां से देखेंगे आप फिर ए ट्रांसपोज में भी ए की ही वैल्यू दोबारा पुट की है लेकिन ऊपर टी का साइन मेंशन किया क्योंकि इसका ट्रांसपोज लिया जाएगा अगले स्टेप में अब आप देखें कि ए का मैट्रिक्स एज इट इज था अब ए के ऊपर जो ट्रांसपोज है उसको सॉल्व करेंगे तो ये वन जीरो एंड टू वन आ जाएगा तो ये जो चीज रो में लिखी हुई है उसको कॉलम में अरेंज करने के बाद ये ट्रांसपोज हम ले लेंगे अब हम इन्हें ऐड करेंगे जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपके पास ये टू 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 आ जाएगा ठीक है ये आपके पास एक मैट्रिक्स आ जाएगा जो कि हमारे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे पास आ गई है बेटा अब हमने ये प्रूफ करना है कि ये सिमेट्रिक है सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए हमें करना ये होता है कि जो मैट्रिक्स हमने फाइंड किया हुआ है ठीक है यानी जो आपके क्वेश्चन में जिस मैट्रिक्स को फाइंड करने के लिए कहा गया है तो आप उस मैट्रिक्स का अगेन ट्रांसपोज लें उसका अगेन ट्रांसपोज लें अगर ट्रांसपोज लेने के बाद भी उस मैट्रिक्स में कोई चेंजिंग नहीं आती यानी वो अनचेंज रहता है वो बिल्कुल सेम टू सेम ही रहता है इवन हम उसका ट्रांसपोज भी ले लेते हैं उसके बाद भी वो सेम रहता है तो अब इसका मतलब ये होगा कि वो सेमेट्रिक मैट्रिक्स है ठीक है इसका मतलब ये है कि आप देखें कि हमने ए प्लस ए ट्रांसपोज फाइन कर लिया था ठीक है ये जो हमने फाइन किया यहाँ पे ये मैट्रिक्स हमने ए प्लस ए ट्रांसपोज फाइन किया अब हमने इसके बारे में बताना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं तो सिमेट्रिक होना या ना होना इस बात का हमें कब पता चलेगा जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे अगेन सो मैंने यहाँ पे लिखा नाउ वी विल टेक ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज ठीक है इसका हमने दोबारा ट्रांसपोज लिया तो देखें जी ए प्लस ए ट्रांसपोज की ये तो वैल्यू ठीक है लेकिन अब हमने इसका अगेन ट्रांसपोज इसके ऊपर शो किया इधर और ये इसकी वैल्यू लगा के इसके ऊपर भी अगेन ट्रांसपोज शो कर दिया ठीक है 
तो ये बेटा आपके पास हमने दोबारा से इसको ट्रांसपोज लेके देखना है खैर अब आप देखें कि जब मैं इसका ट्रांसपोज लूंगा तो जो चीज रो में लिखी है वो कॉलम में लिखनी पड़ेगी तो टू टू जो लिखा हुआ है आप इसको ऐसे लिख लें फिर ये वाला टू टू रो में लिखा हुआ है इसको भी आप ऐसे लिख लें तो अब आप ये देख सकते हैं कि इस मैट्रिक्स में कोई चेंज नजर नहीं आ रहा ठीक है हत्या कि हमने ट्रांसपोज भी ले लिया लेकिन इस मैट्रिक्स में कोई चेंज नजर नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये है कि ये मैट्रिक्स जो था वो सिमेट्रिक था तो यूं हमारी बात प्रूव हो जाएगी ठीक है बिल्कुल इसी मेथड पे आपने इसके बाद पार्ट नंबर फाइव ये तो फोर है इसके बाद आगे पार्ट नंबर फाइव अपनी बुक्स पे आप देखेंगे तो उसमें आपको B प्लस बी ट्रांसपोज के बारे में कहा जाएगा कि प्रूव करें कि वो सिमेट्रिक होता है तो वो आपने खुद से ट्राई करना है बिल्कुल इसी के स्टेप टू स्टेप इनके तमाम चीजों को फॉलो करते हुए जस्ट ए की जगह बी लिखेंगे ए की जगह बी का मैट्रिक्स यूज करेंगे और उसको एज इट इज सॉल्व करेंगे जी तो स्टूडेंट्स इसके बाद अब हम चलते हैं पार्ट नंबर फोर की तरफ इसमें लिखा हुआ है टू प्रूव ए माइनस ए ट्रांसपोज इस क्यूस मेट्रिक ठीक है अब पिछले क्वेश्चन की तरह हम क्यूस मेट्रिक को तो आखिर में देखेंगे लेकिन ए माइनस ए ट्रांसपोज हम पहले सॉल्व कर लेते हैं सो देखिए आप ए की जगह ए का मैट्रिक्स पुट किया माइनस इसी तरह है फिर ए की जगह दोबारा ए का मैट्रिक्स पुट किया लेकिन ऊपर ट्रांसपोज को शो किया अब आप देखें ए की वैल्यू इसी तरह है ए ट्रांसपोज इसको आप फाइंड करें ट्रांसपोज लें इसका और यहाँ पे लिख लें उसके बाद आप इन दोनों को माइनस करें देखें वन माइनस ये आ गया जो कि जीरो होता है फिर टू माइनस जीरो ही हो जाएगा फिर वन माइनस टू वन माइनस टू जो है सॉरी जीरो माइनस टू जो है वो माइनस टू ही होता है और फिर वन माइनस वन जो है वो जीरो हो जाएगा ठीक है तो ये आपके पास देख सकते हैं आपके हमने ए माइनस ए ट्रांसपोज जो था वो मैट्रिक्स हमने इधर फाइंड कर लिया है ठीक है ये आप चेक कर सकते हमने ए माइनस ए ट्रांसपोज की जो वैल्यू है वो हमने सॉल्व करके ये लिख ली अब क्यूस मेट्रिक की तरफ चलते हैं तो बेटा जिस तरह हम सिमेट्रिक के केस में जो वैल्यू निकाली होती है उसका अगेन ट्रांसपोज लेते हैं और मैंने आपको बताया था कि अगर उसका ट्रांसपोज लेने के बाद भी वो मैट्रिक सेम टू सेम रहता है तो वो सिमेट्रिक है लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होगा स्क्यू सिमेट्रिक में आप जिस मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना चाहते हैं जैसे कि ये वाला जो आप हाईलाइट आपके सामने हुआ है इस बॉक्स के अंदर आप इसको प्रूव करना चाहते हैं कि ये स्क्यूस मेट्रिक है तो हमने करना ये है कि इसका हम ट्रांसपोज लेंगे दोबारा से बिल्कुल उसी तरह जैसे इस मेट्रिक में लिया था इसका हम ट्रांसपोज लेंगे लेकिन ट्रांसपोज लेने के बाद आप देखें ये बिल्कुल सेम टू सेम मैट्रिक्स नहीं बना ठीक है जो मैट्रिक्स आपके पास ये था जब मैंने इसका ट्रांसपोज लिया तो देखें अब ये मेरे पास रिजल्ट आ रहा है इसका ये मेरे पास इसका ये रिजल्ट आ रहा है ये देखें अब आप खुद देखें कि क्या ये और ये आपस में मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे बिल्कुल भी ये डिफरेंट मैट्रिक हैं ठीक है अगर तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके ट्रांसपोज लेने के बाद यहाँ पे जो मैट्रिक्स आता वो और ये वाला दोनों सेम आ जाते तो फिर तो मैं इसको सिमेट्रिक कहता लेकिन अभी ये सेम नहीं आ रहे तो अब हमने क्या करना है अब हमने करना यह है कि अगर ये सेम ना आए तो हमने माइनस के साथ इनको मल्टीप्लाई कर देना है माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं अदरवाइज एक और इजी वे भी है वो ये है कि आप इसका नेगेटिव मैट्रिक्स ले लें या एडिटिव इनवर्स ले लें जो कि आपने गालिबन 1.3 इसी एक्सरसाइज के स्टार्ट वाला क्वेश्चन सबसे पहले आपने देखा था कि जिसमें हमने एडिटिव इनवर्स उसका लिया था तो आपने एडिटिव इनवर्स इसका फाइन करना है और आपको बताया कि एडिटिव इनवर्स में किया क्या जाता है कि हर एलिमेंट का साइन चेंज कर दिया जाता है अब आप हर एलिमेंट का साइन चेंज करें देखिए जीरो का तो कोई साइन नहीं होता जीरो ही आ जाएगा माइनस टू का साइन चेंज करेंगे प्लस टू टू का साइन चेंज करेंगे माइनस टू फिर जीरो एज इट इज और एक माइनस आपको पता है बाहर भी आ जाता है तो अब आप देखें कि क्या माइनस या एडिटिव इनवर्स लेने के बाद अब जो मैट्रिक्स हमारे पास बना है यानी कि ये वाला ये वाला मैट्रिक्स अब जो बना है क्या ये इसके साथ मैच कर रहे हैं तो बिल्कुल अब आप देखें ये वाला और ये वाला मैट्रिक्स बिल्कुल एक जैसे आ गए ठीक है इसका मतलब ये है कि अब ये स्क्यूस मैट्रिक मैट्रिक्स होगा ठीक है इट्स मीन दैट 
कि अगर एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो ट्रांसपोज उससे डिफरेंट आए ठीक है लेकिन फिर जब हम एडिटिव इनवर्स लेके देखें तो फिर वो मैट्रिक्स बिल्कुल इक्वल आ जाए तो अब ऐसे केस को हम कहते हैं कि ये स्क्यूस मैट्रिक है समझ आ गई बेटा तो अगर तो इसका ट्रांसपोज लेके डायरेक्ट ही उसके इक्वल आ जाता है तो फिर वो सिर्फ सिमेट्रिक होगा ठीक है तो अगर आपके पास नेगेटिव मैट्रिक्स या एडिटिव इनवर्स लेने के बाद अगर वो इक्वल आता है तो फिर वो स्क्यूस मैट्रिक है बिल्कुल इसी पार्ट की तरह पार्ट नंबर सिक्स होगा आपका जिसमें बी माइनस बी ट्रांसपोज स्क्यूस मेट्रिक के हवाले से आपको बताया गया तो आपने उस पार्ट को खुद से बैठा ट्राई करना है आई होप कि आप उसको सक्सेसफुली uh, उसको कर लेंगे और आप अपना रिजल्ट भी हासिल कर लेंगे ठीक है उसको जरूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे साथ साथ देते रहिएगा कमेंट बॉक्स में ठीक है अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें लाइक करें और सब्सक्राइब चैनल को कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आप सब बच्चों को बर वक्त मिलती रहें ठीक है इसके साथ ही मैं आप सब से इजाज़त चाहता हूँ अपना ख्याल रखिएगा असल